ragazze come state? Allora questa è un'inquadratura ancora diversa perché ho l'albero qui così carino e ho pensato perché? Perché non devo farlo vedere? Però non è che mi piace tantissimo il fatto che si veda la porta lì, cioè mi piacerebbe di più se fosse un po' girato, però dovrei avvicinarlo forse, forse così? Mm, carino dai! Allora ragazze, come state, come state, come state? Oggi voglio fare un video che eh, sto pensando da tanto, 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 tanto tempo e ci tengo a fare questo video perché ve l'avevo anche promesso su... <coughs> ho la tosse ancora... su Instagram. Forse anche qui, nell'ultimo video, ve ne avevo parlato. Tra l'altro, se non mi seguite su Instagram, seguitemi. E nel video precedente, che vi lascio qui giù, vi ho parlato un po' di tutti i prodotti che io utilizzo sempre 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 in questo periodo secondo me carino mi chiedete sempre spunti per prodotti insomma che cosa comprare eccetera eccetera e quindi vi do qualche idea comunque ragazzi allora oggi perché sono qui voglio parlare un po insieme a voi per quanto riguarda la mia nuova routine infatti è già da un po' che l'ho cambiata e vi dovevo aggiornare. Ogni tanto me ne esco con questi video. Io, come dico eh, da, da tanto, non so eh, voi da quanto mi seguite, non cambio eh, la routine in base al periodo dell'anno, ok? Cioè non cambio eh, routine perché è estate, perché è inverno. La cambio quando vedo che i miei capelli non rispondono più bene come vorrei e, e quindi modifico qualcosa per avere un risultato ancora più perfetto. Solitamente, ecco, se forse vogliamo collegare alle stagioni questi cambiamenti, posso dire che forse d'inverno utilizzo gel più forti, ma no, perché li uso sempre, quindi no. Potreste utilizzare magari un po' più di quantità di prodotto styling, se vedete che si ammosciano prima con l'umidità, però vabbè ragazzi io non cambio d'inverno proprio per, perché è inverno, ok? Cambio se vedo che c'è qualcosa che non va. In ogni caso io metto sempre in conto che i, i miei capelli d'inverno sono sempre un po' più stranini e durano comunque un po' di meno perché eh, all'umidità eh, poco ci si può fare, secondo me se uscite, eh, entrate in una nebbia, nuvola d'acqua, ragazzi che deve succedere? Si rovineranno più o meno ma si rovineranno, invece al sudore ehm, si rovinano di meno i miei capelli. Quindi d'inverno si rovinano un pochino di più, ok? E questo è assodato. Comunque, io avevo fatto un video tempo fa in cui vi avevo parlato un po' della mia routine. In realtà eh, ne ho cambiate un po' di routine nel corso del tempo, però insomma adesso siccome ho cambiato qualcosina rispetto a prima, ci tengo ad aggiornarvi. Allora ragazze, se non mi conoscete bene, vi descrivo un attimino i miei capelli per farvi capire un po'. Chiaramente questa routine sarà ehm, molto molto di aiuto a chi avrà i capelli simili ai miei per, come, per caratteristica, ok? Chi ce li ha eh, diversissimi mh, magari non si troverà bene con questa routine. Allora, innanzitutto, ragazzi, innanzitutto i miei capelli sono eh, a medio-bassa porosità e secondo me sono medio-fini, ok? Ehm, e queste sono secondo me le caratteristiche principali che poi determinano la routine ok adesso se voi ricordate forse le ultime l'ultima che vi avevo fatto vi, vi metto comunque qui giù eh, i, i video in cui parlavo di routine non mi ricordo però benissimo ragazze forse quella di cui vi avevo precedentemente parlato è quella di no quella balsamo shampoo era forse quella prima ancora sì poi Mm, sì, poi mi, mi pare che ne ho fatto un altro, quello di shampoo, balsamo, livin e gel, ok? Allora, rispetto a quel video lì, ehm, non è cambiata poi molto, però ho mm, sostituito alcune cosette, ma ora vi spiego. Allora, la mia routine adesso è sempre formata da quattro prodotti, quindi utilizzo shampoo, balsamo, livin e gel, e adesso vi spiego. Per quanto riguarda il gel, partiamo dalla fine, io ultimamente utilizzo sempre dei gel ad alta tenuta. Alta tenuta però, tenuta seria, cioè alta veramente. Quindi hard cemento o ultra fix, ok? Questi mi piacciono veramente tanto. Quando i capelli mi devono durare fino al giorno 5-6, succede. 
e utilizzo dei gel molto densi, molto collosi come questi due e mi trovo veramente bene in questo modo però quando non voglio perché magari non ne ho bisogno eh, di farli arrivare al giorno 5 6, perché magari già so che al giorno 3 li devo lavare o il giorno 4 vado a fare uno styling con un gel più leggero tanto anche se si sfasciano via e faccio sempre così già da un po' l'unica cosa è che ehm, almeno per quanto mi riguarda cerco sempre di non fare per troppe volte di fila styling con gel di questo tipo eh, non so perché però ogni tanto mi piace non a livello di risultato eccetera mi piace la sensazione ecco di avere i capelli un po più liberi dal prodotto styling e quindi utilizzo dei gel più leggerini come eh, bounce curl mi piace quello più leggero oppure custard di divina che è leggermente più leggero e, insomma queste tipologie di gel qui però ripeto non per quanto riguarda il risultato perché chiaramente mi piace di più eh, di, il risultato con quei due gel ad esempio oggi è giorno 5 mi pare con eh, ultra fix il mio preferito insomma ultimamente eh, però ripeto quando so che non devo arrivare a giorno 5 o 6 utilizzo un gel che mi dà un risultato oppure cioè quello che mi piace è ehm, lasciarli appunto un po' più liberi non lo so non è che ho l'idea che io stia facendo del male ai miei capelli perché ci metto ogni volta le colle dentro però comunque voglio evitare di usare sempre prodotti di questo tipo che comunque un pochettino seccano a me non è che dispiace perché è quello che proprio me li fa durare di più però ogni tanto cerco di utilizzare anche quelle altre tipologie di gel più leggere ok di conseguenza utilizzando dei gel così forti e questa è una cosa che io vi consiglio tendo sempre ad utilizzare il leave in il leave in ovviamente sempre leggero e perché non, non, de non devono essere appesantiti i miei capelli assolutamente quindi un leave in leggero però per evitare di andarli a seccare troppo soprattutto nei giorni dopo e nel momento dello styling metto sempre un leave in però se utilizzo dei gel più leggerini e più idratanti il leave in posso anche saltarlo se metto bounce curl posso anche saltarlo se metto blossom posso saltarlo se metto gel custard di divina posso saltarlo perché non ho bisogno di un'idratazione extra dato che quei gel sono comunque già idratanti ok cioè più di più rispetto a quelli altri che utilizzo e che mi piacciono molto di più ultra fix e hard cemento per quanto riguarda il balsamo lo utilizzo sempre ogni tanto sostituisco la maschera con il balsamo però diciamo che mh, come mi va ecco come mh, solitamente in base al discorso proteine faccio questo, questa scelta però tra poco vi spiego che cosa intendo ok innanzitutto se non l'avete visto quel video sulle proteine andatelo a vedere perché spiego tutto eh, quando dovete integrarle eccetera eccetera quel video importante ok quindi utilizzo o un balsamo o una maschera eh, il tempo di pettinare solitamente ogni tanto faccio delle pose però poi magari non, non utilizzo il leave in se li sento già molto morbidi. Però diciamo questa è una, la routine che faccio ogni tanto. Solitamente o maschera o balsamo tenuti proprio il tempo di districare con la tangle teaser e sciacquare tutto. E poi eh, passiamo allo shampoo. Allora ragazzi io ultimamente utilizzavo molto spesso i low poo. Che cosa stava succedendo? Diciamo che il purificante e il final wash mi è sempre piaciuto un po' di più. Il final wash è da un po' che l'ho integrato più in, eh, di frequente nella routine, però già prima lo utilizzavo. Il purificante mi è sempre piaciuto di più dell'OPU, dell però comunque facevo come, mi dice il, il met, come dice il metodo e quindi facevo il l'OPU, ogni tanto purificavo. E però che cosa ho iniziato a vedere? Ragazze, allora i miei capelli hanno le radici comunque un po' più lisce del resto, è proprio una mia caratteristica. Eh, però vedevo che ultimamente facendo sempre questi low poo eh, le radici mi venivano sempre ancora più lisce del solito e quindi eh, ci ho fatto proprio caso e ho notato che ogni volta che utilizzavo il low poo 
magari quelli che avevo io, ci, magari ci sono anche dei lopu che non mi fanno questa cosa, però con i lopu che ho, che ho io mi è capitato di vedere questo, li vedevo sempre più appesantiti, più moscetti, le radici ancora più giù, come se fossero appunto non lavati bene, ok? E, e quindi ho iniziato ad aggiungere sempre più di frequente il purificante o il final wash alla routine. E, e poi mi è venuta da fare una riflessione. Effettivamente quando io utilizzo i final wash e i purificanti io vedo proprio i capelli più voluminosi, tengono di più la piega, il riccio è più riccio dalla radice eh, perché è come se mh, fossero lavati meglio, ok? E, e quindi stanno proprio più su. Ho fatto questo ragionamento, dato che io utilizzo sempre 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 dei, um, dei gel molto forti, proprio colle, tipo ardecemento e ultrafix come vi dicevo, il mio tipo di capello ha bisogno, quando nella, nel lavaggio precedente ho utilizzato un gel così forte, ho bisogno di lavare, di lavare veramente a fondo e di più, ok? Infatti quando ad esempio oggi ho um, ultrafix tra i capelli, devo lavare tra poco, non vado ad, ad usare il low poo, vado ad usare il final wash o il purificante, io non li diluisco ragazzi, li uso così, i miei capelli non risentono di questa cosa, non lo so, non si seccano. Invece, se nel lavaggio precedente ho fatto styling utilizzando un gel più leggero, vado a lavare con il low poo e non succede questa cosa, cioè di radici più lisce. Infatti, io questo l'avevo notato quando l'ultima volta ho utilizzato eh, il bounce curl. Sono andata a lavare, ho fatto il low poo e le radici sono venute bene, 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 bene. Quindi ho notato che di frequente succede questa cosa, cioè che se utilizzo dei, dei gel molto collosi, ultimamente lo stavo facendo sempre, dei gel veramente che rimangono sul capello a lungo, io mh, devo lavare per forza, ragazze, mi piace veramente di più con purificanti o final wash. Mm, forse mi si fa un po' di accumulo, può darsi, può essere, e quindi io vado a lavare così, in modo più forte. Se invece uh, utilizzo dei gel più leggerini, questa cosa posso evitarla e posso utilizzare direttamente il low poo e non succede niente. Infatti quella volta avevo utilizzato il low poo e comunque i capelli non, si er cioè non, non erano appesantiti alle radici, il giusto, come, 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 come sempre, ok? Quindi sì, un po' più lisce, ripeto, perché ce l'ho così per natura, però non più di com'è di natura, ok? Non so se mi sono spiegata, però spero di sì. Adesso, sì, mi starete chiedendo, quindi non segui più il metodo, ragazzi, se voi fate riferimento al metodo originale è già da un bel po' che non lo seguo, eh, perché anche utilizzare la Denman eh, o una spazzola significa discostarsi dal metodo, quindi mi sono discostata, sì, vabbè, ma non mi interessa, io faccio ciò che piace ai miei capelli, ecco, seguo il loro volere, ecco, a me seguirlo no, non, non porta più di tanto, mi importa il risultato. E quindi per ora io mi trovo bene così. Faccio eh, quasi sempre final wash e purificanti, se prima ho usato un gel molto 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 forte a livello di tenuta, poi balsamo o maschera, leggero leave-in e gel. Ripeto, leave-in se uso quei gel lì, Forti, altrimenti potrei pure evitarlo, ok? Ovviamente, ovviamente mi regolo sempre con i miei dosatori, il livin non lo doso mai perché ne metto talmente poco che non, non lo doso, dato che quelli che uso io sono leggeri, solitamente un po' di più o un po' di meno non, non mi fanno tanta differenza, ok? E poi dicevo, volevo anche parlarvi di spazzole e di proteine. Allora, io solitamente, ragazze, faccio così per quanto riguarda le proteine. Allora, devo andare a lavare i capelli, ok? Ho quattro prodotti davanti a me. Ne utilizzo due o tre con proteine e uno senza. Quindi per questo scelgo, a volte scelgo maschera o balsamo, eh, in base al fatto se hanno proteine o no. Per anche perché, ragazzi, le maschere che utilizzo io sono comunque leggerine, quindi a livello di consistenza non è che differiscono poi tantissimo dal, da, dalle, dai balsami, tipo maschera Schulz su di me è molto leggera. E quindi vado a fare in questo modo. Ne ut utilizzo due, due o tre con proteine, perché i miei capelli e le proteine piacciono tantissimo, proprio mi si stringono e diventano piccoli piccoli, mi piace tanto questa cosa. Personalmente, ragazze, io non sono andata mai in over di, di, di proteine, 
facilmente vado in over di idratazione, però manco quello perché comunque io tengo le mie routine sempre leggerine, ok? Scelgo in questo modo i prodotti da utilizzare. Eh, se ad esempio ehm, ho il Ultra Fix che non ha proteine, poi eh, metto il Livin di, eh, no, eh, di Giada, quello rosso che ha proteine, poi metto lo shampoo che non ha proteine tipo antica erboristeria al fico, eh, vado ad inserire la maschera Schulz che ha proteine in modo da fare due su tre, su quattro, non so se mi sono spiegato, insomma me li gestisco in questo modo, due o tre non succede nulla, a volte l'ho fatto anche tutti con proteine, non, non mi succede nulla, eh, però insomma per non, per, per non rischiare non scelgo nei lavaggi in tutti i lavaggi, tutti e quattro con proteine, ok? Ne faccio tre o due su quattro. E niente ragazzi, così mi trovo bene. Poi ultimamente sto facendo sempre lo styling con la Denman in modo generico. Io utilizzo quella piccola di Divina, non so se la conoscete. Ve ne avevo parlato, vi lascio qui giù il link in cui vi avevo fatto vedere i sei utilizzi della spazzola Denman, andatela a vedere, utilizzo il numero 2, quindi in modo generico distribuisco dopo, dopo aver messo il live-in e i prodotti styling, faccio con la Denman in modo generico, poi faccio raking di nuovo, ragazzi è tranquilla perché l'effetto della Denman non si toglie, cioè noi abbiamo già distribuito bene il prodotto styling con la Denman, però che cosa succede? Spesso le ragazze non hanno volume quando utilizzano la Denman perché fanno styling a capelli molto grondanti, passano la Denman e poi fanno scrunch. Soprattutto se sono molto bagnati si formano delle ciocche troppo grandi, anche le radici si schiacciano e si uniscono. Quindi mi raccomando non fate direttamente scrunch, ovviamente se avete il mio tipo di capello ok seguitemi alla lettera altrimenti no, non è proprio così però magari poi vi farò anche un altro video vedendo le ragazze in salone come potrete migliorare sì dai lo farò eh, la routine ora io parlo per il mio tipo di capello e quello che faccio io ok faccio un attimo di raking quindi li riseparo un po li, li, li stacco un po dalla radice scrunch, micro plopping e asciugo. Ok, plopping non lo faccio mai, avevo fatto un video tempo fa, no plopping perché faccio sempre micro plopping, quindi quello no, non è cambiato, lo faccio con il panno di divina, ok, il, il plopper. Metto i prodotti a capelli non troppo grondanti, ma nemmeno tamponati, cioè quando finisco di lavare li metto nel plopper, risistemo un po' le mie cosine, due minuti al massimo, quando li tolgo, inizio a fare styling e solitamente quella è la quantità giusta che va per i miei capelli e me ne accorgo quando ehm, faccio scrunch, quando ho messo i prodotti, insomma dopo aver messo i prodotti, faccio scrunch, sento il rumorino dell'acqua ma non vedo l'acqua che cola giù e quella è per me la via di mezzo, ok? Quindi non troppo bagnato, non troppo asciutto. Io sento il rumorino, ma non vedo l'acqua che, che scende giù. Se vedo questa cosa vuol dire che li ho troppo, erano troppo bagnati, però non succede mai perché li metto nel turbante, quindi un po' d'acqua va via. Eh, succede a volte invece che sono troppo tamponati, nessun problema, spruzzo un po' d'acqua e via. Vi consiglio di fare questa cosa, però mh, attenzione a non arrivare nel momento, mh, cioè nel momento in cui avete finito di applicare i prodotti con i capelli troppo asciutti. Attenzione perché poi magari dovete mettere due litri d'acqua e il gel magari si diluisce troppo, ok? Aggiungere un po' va bene, però attenzione. E, e niente, in questo modo mi trovo bene, vedo anche che con la Denman comunque la definizione si mantiene un po' di più, mi fa proprio il boccolo, cioè mi fa proprio questo effetto qua che eh, mi piace, mi piace molto, vedete tutti i boccoletti così e solitamente questo io lo ottengo con la Denman, senza spazzole eh, mi viene simile mh, però a me piace comunque di più, così anche perché ripeto solitamente in questo modo mi durano proprio di più. Comunque ragazzi vabbè io penso di avervi detto tutto perché come sempre ho parlato tre ore e l'ultima cosa che volevo dirvi è che per quanto riguarda, fatemi sapere innanzitutto se vi è piaciuto questo video, 
scrivetemelo qua giù e un'altra altre due cosine al volo che volevo dirvi per quanto riguarda il salone io l'ho detto anche su instagram ma lo ripeto qui c'è la possibilità come sempre di realizzare dei buoni regalo di eh, regalare un pacchetto per chi vi pare vostra sorella vostra, una vostra amica vostra mamma ok ed è veramente carino il buono regalo in cui è inclusa la consulenza il taglio e l'asciugatura più uno dei prodotti che utilizziamo in salone chiamatemi al numero dedicato al salone 377 30 71 797 vi spiegherò lì meglio come funziona tutto e se invece non vi piace questo regalo perché non vi volete fare i capelli da me eh, ma vi piace Divina eh, da, da poco mi pare sì veramente da poco Divina ha eh, introdotto la novità delle gift card ci sono diverse gift card da regalare da 40, 50, 60, 75, 100, 150 dopo averlo acquistato riceverete da Divina un pdf con il codice da um, applicare nel momento dell'acquisto ok in cui vi verrà scalato l'importo scelto ok quindi se avete quello da 50 euro fate l'acquisto da ad esempio da 50 euro e vi viene scalato tutto oppure da 60 euro e vi viene scalato 50 ok non so se mi sono spiegata però molto semplice e nulla ragazzi nel prossimo video mh, vi parlerò un po di cosa vi parlo dei 10 video principali da vedere quelli più importanti da vedere il mio canale per non perdervi tra tutti i video che ho che ne sono tanti questa è un'idea che mi aveva dato una ragazza molto carina quindi vediamo insomma di realizzarlo ok e così vi guido anche un po perché ho troppi video qui e magari se voi venite nel mio profilo qui nel canale ci capite niente perché sono 400 video almeno vi dico ragazzi questi 10 vedeteli perché ne vale la pena dal più vecchio al più nuovo vi piace l'idea Niente ragazze, ora vado e ci vediamo alla prossima, ciao!